हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू कौशिक बायोलॉजी ट्यूटोरियल आज आप टॉपिक है वंशावली पृथ्वीकरण आम जो है तो आज आप विडियो है विडियो लैक्चर ये खूबज ना है परंतु जो वंशावली पृथ्वीकरण टॉपिक है ये मेन्डेलियन अनियमितताओं ने समझवा खूबज अगत्य है नीट एक्जाम आप जो बात करिए तो वंशावली पृथ्वीकरण बराबर एप नीट मैट खूबज इम्पोर्टंट टॉपिक है तो वंशावली पृथ्वीकरण आप जो है तो वंशावली एट पेडिग्री और पृथ्वीकरण एट एनालि तो मुख्यत्व अपने ख्याल है कि मित्रों जरा अपने फेमिल ट्री ड्रॉ करे तो यहाँ अपने घनी बड़ी पेढ़ीओन निर्देशन करे बराबर के जमा अपनी पितृपेढ़ी पीछे पप्पा दादा ने जी पेढ़ी दर पेढ़ी आप दर्शाई छे जरा आवाज प्रकार की फेमिल ट्री एट कि जैसे आप कही सकी कि वंश वृक्ष जरा कोई एक लक्षण मैं अपने दौरी और ये लक्षण की महिति बराबर ए वंश वृक्ष पर मेलवीए तरह एवं प्रकार की पृथ्वीकरण की पद्धति जी है कहम से वंशावली पृथ्वीकरण तो आप कही सकिए कि मानव कुटुंब में अनेक पेढ़ीओ सुधी कोई एक लक्षण की नोंद राखवा बाबत ने शू कहम से वंशावली पृथ्वीकरण अल्ले कि कोईपण एकज कुटुंब बराबर दरेक सभ्य ने अपने वंश वृक्ष में दर्शाई छे परंतु तेरे बराबर आप मुख्यत्व मत एक लक्षण ने ध्यान में राखी यू शू करने महिति एकत्रित करने हो तो एवं प्रकार की पद्धति है कहम से वंशावली पृथ्वीकरण तो वंशावली पृथ्वीकरण में वंश वृक्ष एट फेमिल ट्री तरीके विशेष लक्षण पेढ़ी दर पेढ़ी विश्लेषण कर दाखला तरीके अपने जो कि रंग अंधता तो दाखला तरीके अपने जैसे फेमिल ट्री ड्रॉ करे पे आप टीक करता जाइ कि आमा जेपा जे सभ्य जैसे कुटुंब बराबर एम के सभ्य जी है रंग अंध है तो एवं प्रकार आखू जो आप महिती एकत्रित करें आप सीम्पली कही सकें वंशावली पृथ्वीकरण जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स एट कि मानव जनीन विद्या की बात करें तो मानव जनीन विद्या में बराबर वंशावली अभ्यास एक महत्वपूर्ण उपकरण है कारण के बराबर जनीन विद्या एट के वंशावली पृथ्वीकरण द्वारा बराबर अथवा एना उपयोग द्वारा अपने विशेष लक्षण असामान्यता तमज कोईपण प्रकार की रोग अथवा तो खामी की तपास सहेला कर तो हमें मुख्यत्व वंशावली पृथ्वीकरण के जैसे फेमिल ट्री ड्रॉ करना छे बराबर एम आप चौक्स प्रकार संज्ञाओं उपयोग करना अथवा सीम्बोल उपयोग करना हो तो ये सीम्बोल की बात करें तो जय आप कोई स्क्वेर बराबर स्क्वेर सीम्बोल उपयोग करशू तो स्क्वेर हमेशा को दर्शा नर एट के चौरस हमेशा नर ने दर्शा गोल दौरीसू बराबर के सर्कल दौरी ये हमेशा मादा ने दर्शा और जयरे तरा पतंग आकार चतुष्कोण दर्शा बराबर तो ये शू दर्शा कि लिंगनो उल्लेख नहीं थो एट के सतति जैसे नर के मादा है बराबर एन उल्लेख थे न हो तरह आप उपयोग कर पतंग आकार चतुष्कोण हाँ तब जो तो त्रय जो संज्ञाओं से कोईपण प्रकार रंग अलग कि कोईपण प्रकार रंग अंदर पूरेलो नहीं तो जयरे मत खाली बॉक्स दौरान एट कि खाली चौरस खाली गोल बराबर तरह ये शू दर्शा कि ये चौक्स प्रकार सभ्य जैसे बराबर ए कोईपण प्रकार रोग नहीं बराबर परंतु जयरे आ त्रय सीम्बोल एट दाखला तरीके चौरस गोल के पीछे षटकोण बराबर कोईपण चौक्स रंग थी भरेला है बराबर तरह एक निर्देशन कर स कि चौक्स सभ्य जैसे अथा तो ये व्यक्ति जैसे बराबर ये कोईपण खामी ने दर्शा है कि केवा है असरग्रस्त तो यह मतलब कि दाखला तरीके रंगंध नियम में बात करें कि दाखला तरीके पुरुष जैसे बराबर एम कोईपण रंगंधता जवाती नहीं तो यहाँ अपने सीम्बोल को यूज़ करसू ब्लेक एट के ब्लेक बॉक्स ब्लेक चौरस के जेमा कहीं फील करेलू नहीं परंतु दाखला तरीके पुरुष जैसे बराबर रंग अंधता लक्षणों धरावे कि पुरुष ए रंग अंध है तो यनी शूँ करशू कि स्क्वेर ड्रॉ कर अंदर एने कोईपण रंग थी फील करशूँ तो एवं जो सीम्बोल के जे अंदर कलर थी फील करेला है तो यह शूँ दर्शा कि चौक्स व्यक्ति बराबर असरग्रस्त है कोईपण खामी अथवा तो रोग थी हम जय चौरस गोल वे एक सीधी रेखा दौर में आरोप तरह शूँ दर्शा कि आ बने व्यक्तिओ ए के नर और मादा ए लग्न ग्रंथि थी जड़ाला है कि जे आग मैथुन क्रिया द्वारा सतति निर्माण कर स परंतु जो हम ए नर और मादा ने वे बे रेखा दौर में आए तो यह शू दर्शा कि बने व्यक्ति एट के बने जैसे नर और मादा बराबर ए संबंधी है अल्ले कि एनु समरक्त एट के एक प्रकार कूटुंब में आला बे सभ्य है कि जे लग्न ग्रंथि थी जड़ाला है कि जे मैथुन की क्रिया द्वारा नवी सतति निर्माण कर सराबर त्यार पी हमें दाखला तरीके जे अँ दर्शा है कि बे <coughs> नर और मादा जी है ये लग्न ग्रंथि थी जड़ाला है और मैथुन द्वारा चौक्स प्रकार की सततिओन निर्माण करे तो ये सतति निर्माण दर्शा आ रीत उल्लेख कर सकते पेला पर नर और मादा ने लग्न ग्रंथि जोड़ीशू और त्यार नीचे सततिन निर्देशन करसूँ 
અને એ સંતતિના નિર્દેશનમાં પણ આપણે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે જે પેલું સંતાન હશે એને હંમેશા આપણે ડાબી બાજુથી શરૂઆત કરશું અને પછી જેમ આગળના સંતાનો દર્શાવવા માટે જમણી બાજુ તરફ જશું એનો મતલબ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે જેમ સંતતિ નિર્માણ પામેલી છે એમાં જે પેલું સંતાન જે છે એ કયું છે માદા અને બીજું સંતાન જે છે તે કયું છે નર તો આ પ્રકારના સિમ્બોલ જે છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છે તમારા જે વંશાવળી ચાર્ટ જે છે એ દર્શાવવા માટે હજી ઘણા બધા સિમ્બોલ્સ આવે છે મિત્રો પરંતુ આપણે અત્યારે એનસીઆરટી ટેક્સ્ટ બુકની વાત કરીએ તો એનસીઆરટી સિલેબસની વાત કરીએ તો આટલા સિમ્બોલ જે છે તમારા માટે અગત્યના છે અને એટલા ઇનફ છે તો દાખલા તરીકે એક આપણે વંશાવળી પૃથ્વીકરણનો ચાર્ટ લઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ તો મિત્ર ત્રણ રો દર્શાવેલી છે એટલે કે ત્રણ હરોળ છે અહીંયા દરેક એક હરોળ જે છે એ શું દર્શાવે છે તમારી જનરેશન એટલે કે પેઢી તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે મુખ્યત્વે ત્રણ પેઢી જે છે બરાબર એ ચાર્ટમાં દર્શાવેલી છે ક્લિયર હવે તમે અહીંયા જુઓ તો જે બ્લેક કલરથી બોક્સ ફિલ કરેલા છે એટલે કે સર્કલ અથવા તો સ્ક્વેર ફિલ કરેલા છે એ શું દર્શાવશે કે એટલા સભ્ય જે છે બરાબર એ ચોક્કસ લક્ષણથી અસરગ્રસ્ત છે એટલે કે એટલા વ્યક્તિઓ જે છે બરાબર ચોક્કસ પ્રકારની ખામી અથવા તો રોગથી અસરગ્રસ્ત છે જ્યારે બ્લેન્ક જે છે તમારા ચોરસ અને ગોળ બરાબર એનો મતલબ કે એ જે વ્યક્તિઓ જે છે કેવા છે સામાન્ય કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારને રોગ અથવા તો ખામીના લક્ષણો જોવા મળતા નથી તો અહીંયા જે કીધું કે તમારી દરેક હરોળ જે છે એ તમારી પેઢી દર્શાવશે બરાબર બ્લેન્ક તમારા સ્ક્વેર હોય કે બ્લેન્ક સર્કલ હોય બરાબર એ શું દર્શાવશે કે વ્યક્તિ જે છે એ સામાન્ય છે એટલે કે અસરગ્રસ્ત નથી અને જ્યારે કોઈ પણ તમારા સ્ક્વેર કે પછી સર્કલ બરાબર ફિલ કરેલા હશે કોઈ પણ કલરથી ત્યારે એ શું દર્શાવશે કે તે વ્યક્તિ અસરગ્રસ્ત છે કોઈ પણ ચોક્કસ રોગ અને ખામીથી તો આ પ્રકારના પેડીગ્રી એટલે કે વંશાવળી ચાર્ટ જે છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છે કે વિવિધ પ્રકારની મેન્ડલિન અનિયમિતતાઓને ઓળખવા માટે તો આજના લેક્ચરમાં તમને કોઈ બી ડાઉટ્સ હોય બરાબર તો પ્લીઝ મને કમેન્ટ કરજો એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો પ્લીઝ લાઈક એન્ડ શેર ધ વિડીયો એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ કૌશિક બાયોલોજી ટ્યુટોરિયલ